హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం డేటా స్ట్రక్చర్స్కి సంబంధించి ప్రోగ్రామ్స్ చూద్దాం సో అయితే ఇవి చాలా లెంగ్దీ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి నేను ఈ వేలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సో మీకు ఎలా అర్థమైంది ఇంకా ఏమన్నా వేరే డిఫరెంట్ వేలో చూపించాలా అనేది నాకు ఒకసారి కామెంట్ చేయండి దాన్ని బట్టి నేను చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను బట్ పేపర్ మీద అనేది ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి సో నేను ఇలా చూపిస్తున్నాను సో ఫస్ట్ స్టాక్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ విన్నాక మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడాలి ఎందుకు అంటే అందులో ఉన్న దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్కి నేను కాపీ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను స్కానర్ క్లాస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి మనం ఏంటంటే కీబోర్డ్ నుంచి వాల్యూస్ రీడ్ చేస్తాం సో టాప్ సైజ్ ఎరే వాల్యూస్ నేను ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసుకున్నాను స్కానర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను దట్ ఈస్ ఎస్ వన్ ఇక్కడ స్టాక్ అనేది కన్స్ట్రక్టర్ కన్స్ట్రక్టర్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే స్టాక్ యొక్క సైజ్ తీసుకుంటున్నాము అలానే ఆ సైజ్తో ఎరే క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ ఇంకొక మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను దట్ ఈస్ క్లియర్ స్టాక్ అనే ఒక మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను అలానే ఎంటీ స్టాక్ అనే మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను సో ఈ టూ మెథడ్స్ యొక్క లాజిక్ ఏంటి మనం ఆల్రెడీ స్టాక్ కాన్సెప్ట్లో చెప్పుకున్నాం క్లియర్ స్టాక్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే టాప్ వాల్యూ మైనస్ వన్ ఉంటుందో స్టాక్ అనేది క్లియర్గా ఉన్నట్టు సో మీరు ఎప్పుడైతే క్లియర్ స్టాక్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తారో అందులో సింపుల్గా మీరు ఏం చేయాలంటే టాప్ వాల్యూ ఎక్కడున్నా సరే దాన్ని మైనస్ వన్ చేస్తారు అంటే ఆల్ ఎలిమెంట్స్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోతాయి ఎంటీ స్టాకా కాదా అని చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రిటర్న్ టైప్ బూలియన్ ఇచ్చాం సో ఈ మెథడ్ నుంచి మనకి ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ రిటర్న్ చేయాలి సో ఇఫ్ టాప్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ట్రూ అయితే ఇది రిటర్న్ ట్రూ చేస్తుంది మైనస్ వన్ కాకపోతే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది సో ఇది ఈ మెథడ్కి సంబంధించిన లాజిక్ అంటే క్లియర్ స్టాక్ చేయాలి అంటే మనం డైరెక్ట్ టాప్ వాల్యూని చేంజ్ చేస్తాము ఎంటీ స్టాకా కాదా చెక్ చేయాలి అంటే మాత్రం మనం ఏదో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూస్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రిటర్న్ టైప్ ఇక్కడ వాయిడ్ తీసేసి మనం బూలియన్ అనేది ఇస్తున్నాం సో నెక్స్ట్ మెథడ్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఎంటీ స్టాక్ ఫుల్ ఫుల్ స్టాక్ సో ఇందాక మనం ఏంటి క్లియర్ స్టాక్ ఎంటీ స్టాక్ చూసాం సో ఇక్కడ ఎంటీ స్టాక్ తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఇచ్చింది ఏంటంటే ఫుల్ స్టాక్ అంటే రివర్స్ ఎంటీ స్టాక్ అయితే టాప్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అని చెక్ చేస్తున్నాం ఫుల్ స్టాక్ అయితే ఏంటంటే ఫుల్ ఎప్పుడు ఫుల్ అవుతుంది ఎరే సైజ్ వరకు రీచ్ అయినప్పుడు ఫుల్ అవుతుంది సో టాప్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు సైజ్ అని ఇచ్చిన పర్వాలేదు సైజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు టాప్ ప్లస్ వన్ ఇచ్చిన పర్లా సో కండిషన్ ట్రూ అయితే రిటర్న్ ట్రూ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే రిటర్న్ ఫాల్స్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్ పుష్ పుష్ మీన్స్ ఇన్సర్షన్ ఇన్సర్షన్ అంటే మనం యూజర్ ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ మనం స్టాక్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ స్టాక్ ఎంటీగా ఉండాలి కాబట్టి ఎంటీ అనేది కాదు జస్ట్ ఒక స్పేస్ ఉండాలి ఇఫ్ ఆ ఫుల్ స్టాక్ అని చెక్ చేస్తున్నాం ఫుల్ స్టాక్ అయితే స్టాక్ ఈజ్ ఓవర్ఫ్లో అని మెసేజ్ వస్తుంది స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో కాకపోతే ఫస్ట్ టాప్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేసి తర్వాత ఆ టాప్ పొజిషన్లో ఎన్ వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం సో టాప్ ప్లస్ ప్లస్ అండ్ ఏ ఆఫ్ టాప్ ఈక్వల్ టు ఎన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి పాప్ పాప్ అంటే డిలీషన్ డిలీషన్ మీన్స్ మనం ఒక ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అందులో ఉండాలి ఎలిమెంట్ అందులో ఉందా లేదా చెక్ చేయడం కోసం ఎంటీ స్టాకా కాదా అని చెక్ చేస్తున్నాం ఎంటీ స్టాక్ కాకపోతే ఎల్ స్పాట్కి వస్తుంది ఫస్ట్ మనం టాప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఎక్స్లో పెడుతున్నాం తర్వాత టాప్ని వన్ వాల్యూ డిక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం దాన్ని డిలీటెడ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఎక్స్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో మీరు ఒక్కసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు ఫాస్ట్గా అనిపించవచ్చు బట్ మీరు ఎప్పుడైతే స్టాక్ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి వింటారో ఇది చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది మీరు దీన్ని ఈజీగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే మాత్రం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్ వరకు ప్రిపేర్ అవ్వండి అంటే ఒక్కొక్క మెథడ్ ఒక్కొక్క మెథడ్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఫైనల్గా ఆల్ మెథడ్స్ కలిపి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి డిస్ప్లే మెథడ్ అంటే సింపుల్గా మనం టాప్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ నుంచి మనం అప్ టు మైనస్ మైనస్ దట్ ఈస్ ఐ వాల్యూ జీరో అయ్యేంత వరకు కూడా మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో నెక్స్ట్ అక్కడితో మనకి క్లోజ్ అయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ అనేది వెరీ వెరీ ఈజీయెస్ట్ అనమాట డేటా స్ట్రక్చర్స్లో మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నా కూడా మెయిన్ మెథడ్ అన్నిటికీ సేమ్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటంటే మనకి ఏ క్లాస్ నేమ్ అయితే తీసుకున్నామో దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము అంటే మన క్లాస్ నేమ్ స్టాక్ కాబట్టి స్టాక్ ఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్పేస్ స్టాక్ ఆఫ్
కేస్ వన్ అయితే ఎస్ డాట్ క్లియర్ స్టాక్ కేస్ టూ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్ ఎస్ డాట్ ఎంటీ స్టాక్ నుంచి స్టాక్ ఈజ్ ఎంటీ ఆర్ నాట్ అనేది మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం కేస్ త్రీ అనేది ఏంటి స్టాక్ ఈజ్ ఫుల్ ఆర్ నాట్ సో ఎస్ డాట్ ఫుల్ స్టాక్ స్టాక్ ఈజ్ ఫుల్ స్టాక్ ఈజ్ నాట్ ఫుల్ వచ్చిన ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం అవుట్పుట్ ఇస్తున్నాం కేస్ ఫోర్ పుష్ కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి కదా యూజర్ నుంచి ఎంటర్ ఎలిమెంట్ టు పుష్ అది ఎక్స్లోకి తీసుకుంటున్నాం ఆ ఎక్స్ని పుష్కి పంపిస్తున్నాం నెక్స్ట్ పాప్ అంటే మనకి యూజర్ నుంచి తీసుకోవాల్సింది ఏం లేదు డైరెక్ట్గా టాప్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పాప్ చేస్తున్నాం సో రిమైనింగ్ కేసెస్ అన్నీ కూడా యాజ్ యూజువల్ ఇదే కాన్సెప్ట్ అన్ని మెయిన్ మెథడ్స్ నుంచి అన్ని మెయిన్ మెథడ్స్కి సేమ్ ఇలానే మనం రాస్తాము బట్ అక్కడ లోపల ఆప్షన్స్ అండ్ లాజిక్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్స్ అనేవి మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో డేటా స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా పెద్దవైనా కూడా మనం మెయిన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏవైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయో ఇండివిజువల్ మెథడ్స్ ఆ మెథడ్స్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటి క్లియర్ స్టాక్ ఎంటీ స్టాక్ ఫుల్ స్టాక్ పుష్ పాప్ టోటల్ ఫైవ్ మెథడ్స్ డిస్ప్లే మెథడ్ కూడా అన్నిటికీ సేమ్ మీరు ఒక్కసారి అది కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మొత్తం అన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి మీరు ప్రిపేర్ అయినట్టే మీరు ఇక్కడ మై మెయిన్గా మైండ్లో ఉంచుకోవాల్సిన లాజిక్ ఏంటంటే టాప్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అయితే క్లియర్ స్టాక్ సైజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు టాప్ టాప్ ప్లస్ వన్ అయితే స్టాక్ ఈజ్ ఫుల్ సో స్టాక్ ఈజ్ ఫుల్ అయినప్పుడు మనం పుష్ చేయలేము అలానే టాప్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఉన్నప్పుడు మనం పాప్ చేయలేము సో ఈ టూ కండిషన్స్ మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి ఇది కనుక మీకు అర్థం కాకపోతే జస్ట్ మీరు ఒక్కసారి స్టాక్ అనే కాన్సెప్ట్ విన్న తర్వాత తీరీ కాన్సెప్ట్ ఆ తర్వాత ఇక్కడికి రండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే మనం ఎక్కడైతే డా ఈ ప్రోగ్రామ్ని సేవ్ చేసామో అక్కడ మనం పాత్ సెట్ చేసుకోవాలి అంటే ఎక్కడైతే జావా సాఫ్ట్వేర్ ఉందో ఆ సాఫ్ట్వేర్లో బిన్ నుంచి మనం పాత్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నేను పాత్ సెట్ చేశాను సో మీకు కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను సెట్ పాత్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి నేను సెట్ చేశాను సో నెక్స్ట్ జావా సి స్పేస్ స్టాక్ డాట్ జావా మనకి ఎర్రర్స్ ఏమీ లేవు దెన్ జావా స్పేస్ స్టాక్ కంపైల్ చేశాను నెక్స్ట్ ఇంటర్ప్రిట్ చేశాను ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి ఆప్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ అన్నారు సో మీకు నేను ఫాంట్ సైజ్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను దెన్ మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అవుట్పుట్ ఓకే సో వన్ క్లియర్ స్టాక్ టూ ఎంటీ స్టాక్ త్రీ ఫుల్ స్టాక్ ఫోర్ పుష్ ఫైవ్ పాప్ సిక్స్ డిస్ప్లే ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ నేను ఫస్ట్ ఫోర్ పుష్ చేశాను ఎంటర్ ఎలిమెంట్ టు పుష్ అంటున్నారు టెన్ ఎంటర్ చేశాను అగైన్ ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ సో ఫస్ట్ స్క్రోల్ డౌన్ చేద్దాం సో నెక్స్ట్ అగైన్ ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ దగ్గర సిక్స్ ఇచ్చాను సో ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఎరేలో ఏమైనా బై డిఫాల్ట్గా వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకుంటే ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ క్లియర్ చేసుకోండి అందులో ఏమైనా వాల్యూస్ ఉంటే ఎరేజ్ అయిపోతాయి సో వన్ క్లియర్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు పుష్ చేసుకుంటే మీకు వాల్యూస్ అనేవి ఇంకా క్లియర్గా వస్తాయి సో నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ పుష్ చేశాను అగైన్ పుష్ చేస్తున్నాను ఎంటర్ ఎలిమెంట్ టు పుష్ సో అగైన్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ సమ్ వాల్యూ దట్ ఇస్ ట్వంటీ ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ సో ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే సిక్స్ సో ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఆల్రెడీ స్టాక్లో జీరో అంటే ఎరేలో బై డిఫాల్ట్గా జీరో అనే వాల్యూ స్టోర్ అయింది ఒకసారి నేను క్లియర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఐ వాంట్ టు క్లియర్ ఎగ్జిట్ అయిపోయాను అగైన్ మళ్ళీ నేను కంపైల్ చేస్తున్నాను ఇది మనకి టోటల్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిన లాజిక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్ మాత్రం కేర్ఫుల్గా మీరు ఒకసారి అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఒక్కొక్క మెథడ్ ఒక్కొక్క మెథడ్ రాసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు అది ఈజీగా వస్తుంది బట్ కాన్సెప్ట్ వినకుండా మాత్రం ట్రై చేయొద్దు నెక్స్ట్ అగైన్ నేను ఒకసారి కంపైల్ చేసి మళ్ళీ ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నాను సో అగైన్ మనకి ఎంటర్ సైజ్ ఆఫ్ ది స్టాక్ ఫైవ్ సో అగైన్ ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి ఫస్ట్ నేను క్లియర్ స్టాక్ చేశాను ఆఫ్టర్ దట్ ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ ఫోర్ సో నేను ఎలిమెంట్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను దట్ ఈస్ టెన్ నెక్స్ట్ ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ ఫోర్ అగైన్ పుష్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ డిస్ప్లే సో ఇప్పుడు ట్వంటీ టెన్ అంటే మనకి టాప్ ఎలిమెంట్ ట్వంటీ కాబట్టి ఫస్ట్ ట్వంటీ ప్రింట్
Thank you.